ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ലൈവ് സെഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമോ എന്ന് തോന്നുന്നു കേൾക്കാമോ ഇല്ലയോ എന്ന് തോന്നുന്നു കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് പതിയെ സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഇപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി കണ്ട സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അത് ആ സ്ക്രീൻ അധിക സമയം ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരെ ലൈവിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഡിജിറ്റൽ വോയിസ് റെക്കോർഡറുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഹലോ അനീഷ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ നിലവിൽ ഇത് ലൈവ് ഓഡിയബിൾ ആണോ എന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ ഓക്കെ കേൾക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് അവൈലബിളായ ഫങ്ഷണാലിറ്റികളിൽ ഒന്നാണ് വോയിസ് റെക്കോർഡിംഗ് എന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ടെക്നിക്കൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു വോയിസ് ക്ലിപ്പോ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളോ നമ്മുടെ ഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫോൺ ശരിക്കും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിലധികം ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അനലോഗ് ഉപകരണങ്ങളുടെ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാമറകൾക്കും വോയിസ് റെക്കോർഡറുകൾക്കും മെമ്മോ ഡിവൈസുകൾക്കും ഫോൺ കോണ്ടാക്റ്റുകൾക്കും എല്ലാത്തിനും പകരമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒറ്റ ഡിവൈസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ കൺവർജൻസിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരു സ്പെസിഫിക്കായ ഒരു ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡിംഗ് ഡിവൈസിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ അഫോർഡബിളായ ഒരു ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡിംഗ് ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പം അതിൽ തുടങ്ങിയ ആദ്യ കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് എനിക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു റെക്കോർഡിംഗ് ഡിവൈസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വോയിസ് മെമ്മോ എന്നോ വോയിസ് മെമ്മോ ഡിക്ട ഡിക്റ്റേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് വാങ്ങണമെന്നൊരു പ്ലാൻ ഇട്ടത് ഇപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു മേജർലി സോണിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിരുന്നു ഈ വോയിസ് റെക്കോർഡിംഗ് ഡിവൈസ് ലെവലുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ പത്രക്കാരോ ടി വിക്കാരോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡിവൈസുകളുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ കണ്ട മിക്ക മോഡലുകളും സോണിയുടേതായിരുന്നു പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ച പ്രത്യേകതകളൊന്ന് മിക്ക ആ വോയിസ് റെക്കോർഡിംഗ് മാത്രം കേപ്പോളിറ്റിയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്കും ആറായിരം രൂപയ്ക്കും ഏഴായിരം രൂപയ്ക്കും മുകളിൽ വിലയായിരുന്നു വളരെ വില കൂടിയ പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെയും അതിന് മുകളിൽ വിലയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് കണ്ടു അപ്പം അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നോയിസ് ക്യാൻസലിംഗ് അടക്കമുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈക്ക് ഇൻപുട്ടുകൾ ദെൻ അഡീഷണൽ മൈക്കുകൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മേജറായിട്ട് അവരതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പം എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ മാത്രമല്ല ഇത്രയും കാശ് കൊടുത്ത് ഈ ഉപകരണം പർച്ചേസ് ചെയ്യണോ പോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ഉപകരണം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് മടിച്ചു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അലി എക്സ്പ്രസ്സിൽ അലി ബാബയുടെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റാണ് അലി എക്സ്പ്രസ് അലി എക്സ്പ്രസ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര പോപ്പുലറായി വന്നിട്ടുമില്ല ചൈനയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഉപകരണങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തും പ്രോപ്പർ ലെവലിൽ എത്തുമോ വലിയ തോതിൽ ടാക്സി ഈടാക്കും ഉൾപ്പെടെ സംശയങ്ങളുള്ള സമയത്താണ് ആ സമയത്ത് അലി എക്സ്പ്രസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ സെയിം ഒരു ഉപകരണം വളരെ വിലക്കുറവിൽ കണ്ടു അപ്പം അത്രയും വിലക്കുറവിൽ കണ്ടതുകൊണ്ട് റിയൽ ലെവലിൽ അതൊരു ഫംഗ്ഷണൽ ആണോ ഓക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഒരു ചെറിയൊരു തുകയിലേ ഉള്ളെന്ന മട്ടിൽ ആ ഒരു ഉപകരണം ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു ഇതാണ് ആ എക്യുപ്മെൻ്റ് ഒരു വോയിസ് മെമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ വോയിസ് റെക്കോർഡർ എന്ന ലെവലിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഇതാണ് ആ സാധനം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള വിലയ്ക്കാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറോ സംതിങ് വളരെ ആയിരത്തിന
ഈവൻ അതിൻ്റെ വേറെ ആൻഡ് ആൻഡ് ലെവലിൽ അതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത് കുറേച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു അശ്രദ്ധ കൊണ്ടും താഴെ വീണപ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഓൺ ഓഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫംഗ്ഷനാലിറ്റികൾ വ്യക്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ സ്വിച്ച് ഇല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാനും അത് പറ്റുന്നുമുണ്ട് എന്തായാലും വളരെ സിമ്പിളായൊരു സ്വിച്ച് മെക്കാനിസമാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രവർത്തനം കാണിക്കാം ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു സ്പെസിഫിക് ഉപകരണം എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നോർമലി ഞാൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്ഡേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല ക്ലാസ്സുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിക്ക് പകരം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഒരു വോയിസ് ഡിക്റ്റേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഉപകരണം എടുത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം പല സ്ഥലത്തും മൊബൈൽ ഫോണിന് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് മാത്രമല്ല മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോൺ കോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തടസ്സപ്പെടാനുള്ളത് ഉള്ളൂ ഈ റെക്കോർഡിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് പലപ്പോഴും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല എക്കോ ക്യാൻസലിംഗ് അടക്കമുള്ള ഫംഗ്ഷനാലിറ്റികൾക്ക് ഈ രണ്ട് മേക്കുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അത് ശരിക്കും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഉപകരണം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അത് ഓണാക്കി കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഒരു വളരെ സിമ്പിളായൊരു ബട്ടണാണ് റെക്കോർഡ് ഓർ സേവ് എന്നൊരു ഒരു ചെറിയൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ സ്വിച്ചിനെ റെക്കോർഡ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമുക്കിത് ഈസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് പെട്ടെന്നൊരു വോയിസ് നോട്ട് എടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഏറ്റവും സൗകര്യം നമ്മൾ മെനൂസിലൂടെയൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് പോയി അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് വരുന്നതിന് പകരം ഇതൊരു സ്വിച്ച് നമുക്ക് വളരെ സൗകര്യമായിട്ട് ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ ഈ സ്വിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഓഡിയോ ആണോ വീഡിയോ ആണോ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഓഡിയോ മോഡിലേക്ക് മാറ്റുക എഗെയിൻ ഈ ബട്ടൺ ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പോൾ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ലെവലിൽ നോയി നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് വോയിസ് ഇത് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്പം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ അങ്ങ് ബ്ലാക്ക് ആകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ വേയിൽ നമ്മൾ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ പോലും ഇല്ലാതെ ഈ ഉപകരണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു നിയോരമായ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയുള്ള റെക്കോർഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭംഗിയായിട്ട് അത് ആ വോയിസ് നോട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും റെക്കോർഡിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വലിയ സെറ്റിങ്സോ മെനുവോ ആളുകൾ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ ബട്ടൺ ഒരു താഴത്തേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി കഴിയും ആസ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ റെക്കോർഡിംഗ് കഴിയും ഇനി ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ആ ഫയല് ഞാൻ ഒന്ന് തിരിച്ച് പ്ലേ ബാക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു പ്ലേ ബാക്ക് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് റെക്കോർഡിംഗ് തിരിച്ച് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് ഫയൽ കിടപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് സേവ് ബട്ടണിലേക്ക് ഇട്ടു നോക്കട്ടെ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് തിരിച്ച് പ്ലേ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയ മെനുവിലാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇതൊന്ന് പവർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപകരണത്തിൻ്റെ ഗുണം പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഉപകരണം ആ സമയത്ത് തന്നെ ഹാങ് ആവുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു അഡീഷണൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ അഡീഷണൽ ബട്ടൺ വീഡിയോ മോഡിലേക്ക് ഇതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വീഡിയോ മോഡിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ക്യാമറയുണ്ട് ഈ ക്യാമറ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റും എഗെയിൻ നിങ്ങളിതൊന്ന് പവർ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ
കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് മീ ട്രൈ ഇറ്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അവനെ തിരിച്ച് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാണ് എഗെയിൻ റെക്കോർഡ് മോഡിൽ തന്നെ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഈ വിൻഡോസിൻ്റെ ഏതോ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് സമയത്ത് ബിൽഗേറ്റിന് ഉണ്ടായ പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ചിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പോലത്തെ ഒരു പാരാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്തായാലും ഉപകരണം ഇപ്പോൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ പറയൽ പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്തായാലും ഇതുവരെ എനിക്ക് പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടില്ലാത്ത ഉപകരണം ലൈവ് സമയത്ത് തന്നെ ചെറിയൊരു പണി മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സിനും ബാക്കി ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല Let me check എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റിയൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ ബാറ്ററി ചാർജ് തീർന്നതാണ് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ആ ബാറ്ററി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ കാര്യങ്ങളൊന്നാണ് ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് ഇതിൻ്റെ യു എസ് ബി ചാർജിങ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് യു എസ് ബി ചാർജിങ്ങും യു എസ് ബി ലെവലിൽ തന്നെ ഫയൽ കോപ്പിങ്ങും ആണ് ഇഫ് യു ചെക്ക് ഇറ്റ് ഇത് പഴയ യു എസ് ബി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് മറ്റേ അവിടെ യു എസ് ബി മൈക്രോ മിനി യു എസ് ബി സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ഈ സാധനം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാനത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഈ മിനി യു എസ് ബി ചാർജർ കോമൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യാതെ കുറച്ച് ദിവസം മാറ്റി ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചാർജ് ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചർ ലെവലിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പുറകെ നടത്താം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഒരു സാമ്പിൾ ഉപകരണം മാത്രമാണ് ഒരു ചൈനീസ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് അലി എക്സ്പ്രസ് ലെവലിൽ നിന്ന് അതെ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന് പറ്റിയ പോലെ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിനാണോ അതിന് ശേഷം വന്ന ആപ്പിളിൻ്റെ പുതിയ ടിമ്മിനാണോ പറ്റിയതെന്നൊരു സംശയമുണ്ട് എനിക്ക് ആ ഓക്കെ എനിവേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഉപകരണം ഇപ്പോൾ ഈ ആയിരം രൂപയുടെ ഉപകരണമായതുകൊണ്ടാണ് പോയതെന്ന പേരിൽ സോണിയുടെ ആരാധകരുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ദെൻ ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ബാറ്ററി ചാർജിൻ്റെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം എന്താ നമുക്കത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം എനിഹോ ഇതിൽ ഓ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രൊഫഷണലായ വരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് കൂടെ ഉള്ളത് ഒരു ഒരു ചീറ്റിങ് കൂടെ ആണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ നോർമലി റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു പ്രൈമറി ലെവൽ അങ്ങനെ ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം അല്ല ഇത് അപ്പോൾ എങ്കിൽ പോലും ഇതിനകത്തൊരു ക്യാമറയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻ കേസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപകരണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കുക ഒരു പക്ഷേ വോയിസ് ഡിക്റ്റേഷൻ എന്ന പേരിൽ മാത്രം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഉപകരണത്തിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയോട് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നോർമൽ ക്ലാസ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സെഷൻസ് കവർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓഡിയോ നോട്ടുകൾ മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ വീഡിയോ നോട്ടുകൾ എന്തായാലും എടുക്കാറില്ല വീഡിയോ നോട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അത്ര വലിയ പ്രയോജനവും ഇല്ല വീഡിയോ നോട്ടുകളിൽ അത്ര ക്ലാരിറ്റിയും കുറവായിരിക്കും പൊതുവെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കാരണം ഒരു അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി എന്ന ലെവലിലേക്ക് ഇത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ മേജർ മെച്ചങ്ങളിലൊന്ന് എട്ട് ജി ബി റാം ഇതിനുണ്ട് അത് കൂടാതെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു മെമ്മറി സ്ലോട്ട് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഇതിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലിൽ ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എത്ര സമയം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാനൊരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂറുള്ള ഓഡിയോ ഐ മീൻ ഒരു ക്ലാസ് റൂം സെഷൻസ് ഒക്കെ മൊത്തമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് ഓഡിയോയ്ക്ക് അധികം ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ലെവൽ അധികം സ്പേസ് എടുക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഗെയിൻ ഇത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൂപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൂപ്പ് ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന അവസ്ഥ വരെ എനിക്ക് കപ്പാസിറ്റി എത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എട്ട് ജി ബി റാം ഞാൻ കുറേ കാലത്തോളം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എട്ട് ജി ബി റാമിൻ്റെ അടുത്തെങ്കിലും ഒക്കെ എത്തിയത് റെഗുലർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്നര വർഷത്തിന് അടുത്തായിട്ട് റീസെൻ്റ്ലി ഒരു ആറ് മാസം മുമ്പാണ് ഞാനൊന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്തത് അതായത് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഫയൽസ് എല്ലാം കോപ്പി ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്പേസ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കി ആവശ്യമില്ലാത്ത റെക്കോർഡിങ്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയതൊക്കെ അടുത്ത സമയത്ത് മാത്രം കാരണം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ലെവലിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മ
ഒരു നോർമൽ പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പർപ്പസിനോ ക്ലാസ്സുകളുടെ വോയിസ് നോട്ട് എടുക്കാനോ ഉൾപ്പെടെ ഉപകാരപ്രദമെങ്കിൽ ഇത് സൗകര്യമായിട്ട് ഉപകരണമാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഒരു ചെറിയൊരു സെഷൻസാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത് എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ എട്ട് അൻപതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിയെ സെഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നന്ദി വാച്ച് ചെയ്തതിന് നന്ദി എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ വെബ്സൈറ്റ് ശ്യാംലാൽ ഡോട്ട് കോം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ബ്ലോഗ് സെക്ഷനിൽ ഞാൻ ചില ചെറിയ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ എഴുതുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ലൈവ് സെഷൻസ് ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് യൂട്യൂബിലേക്ക് ഈ കാണുന്ന യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് സി സ്ലാഷ് ശ്യാംലാൽ ടി പുഷ്പൻ എന്ന ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ആ ചാനലിൽ ഞാൻ അപ്ലേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും സംസാരിക്കാനുള്ളൂ മറ്റ് സ്പെസിഫിക്കായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നന്ദി അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത ദിവസം എട്ടരയ്ക്ക് കാണാം നന്ദി